വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ്യു വാലറ്റ് പ്ലസ് ടു ബയോളജി പരീക്ഷയാണ് ബയോളജി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ടണിയിലെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വെറുതെ പാഠത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവല്ല ആ പാഠത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളായിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക കംപ്ലീറ്റ് കാണുക ഒപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഫിസിക്കലി ഒക്കെ അല്ലായിരുന്നു കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ഡോറിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ട് കൈയൊക്കെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തീരെ ഒട്ടും നോട്ട്സ് എഴുതാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോസ് എന്തായാലും റെഗുലർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നേരെ വീടിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ബയോളജി പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മിക്ക കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഡോക്ടറായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നീറ്റ് എക്സാം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നീറ്റ് എക്സാം എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് വളരെ കുറവാണ് അത് നിങ്ങൾ നീറ്റ് എക്സാമിന് അത്ര പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല റാങ്ക് കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക എം ബി ബി എസ് പഠനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ചൈന ജോർജിയ ഉക്രൈൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ കോളേജുകൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിലുള്ള ഫീസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എബ്രോഡിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ചിലവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ചിലവ് കുറഞ്ഞ് നമുക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് മറ്റേ എം ബി ബി എസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി വരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എബ്രോഡ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അവർക്ക് മുമ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു തടസ്സമാണ് അവിടെ ആരും പഠിക്കുന്ന ആരും അറിയില്ല അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല നല്ല കോളേജ് ഏതെന്ന് അറിയില്ല എത്ര ഫീസ് എന്നറിയില്ല സേഫ്റ്റി ആണോ സേഫ്റ്റി ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എബ്രോഡ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഫോറിൻ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എബ്രോഡ് പോയി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഫോറിൻ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രാജ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോയി പഠിക്കേണ്ടത് ആ രാജ്യം ചൂസ് ചെയ്യാം എത്രയാണ് നിങ്ങളെ ബഡ്ജറ്റ് എത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ബഡ്ജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള രാജ്യത്തെ കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡോക്ടേഴ്സിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അവരായിട്ട് സംസാരിക്കാം അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എത്രയാണ് ഫീസ് എത്രയാണ് ഇയർ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് ഫീസും കാര്യങ്ങളും അക്കോമഡേഷൻസും അങ്ങനെ ഏതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോളേജ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഡോക്ടറായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാരൻസിനൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും പുറത്തേക്കൊക്കെ വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് കോൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോം വിളിക്കും കുറേ പേര് കോൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കണം പുറത്തു പോയി പഠിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ടായിരം കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കോൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ആയിരം കുട്ടികൾക്കായിരുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് കോൾ 
നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഈ ഗ്യാസുകളൊക്കെ പ്രസൻസ് ആണ് അവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ റീറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ റേഡിയേഷൻസ് നടന്ന് അതിന് എമൗണ്ട് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് റേഡിയേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു അതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഓവർ എറ്റ് സർഫസ് നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിലെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിനെ ബാധിക്കും ആസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് കോസ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്നോ ഇൻ ദ പോളാർ റീജിയൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പോളാർ റീജിയനിലൊക്കെ മെൽറ്റിംഗ് ഒക്കെ അതായത് സ്നോ ഒക്കെ മഞ്ഞ കുരുകുന്നത് ദിസ് വിൽ ഇൻ ടേൺ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ സീ അപ്പോൾ ഈ സ്നോ ഒക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സീയിലെ വാട്ടർ ലെവൽ കൂടാനൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിനെ ബാധിക്കും മാത്രമല്ല പോളാർ റീജിയൻസിലൊക്കെ സ്നോ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കടലിലൊക്കെ സീയിലൊക്കെ വാട്ടർ ലെവൽസൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മെൽറ്റിങ്ങിലാണ് സോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എർത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ആസ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ എ നോട്ടീസ് ടു വെഹിക്കിൾ ഓണേഴ്സ് ടു ഒബ്സേർവ് എനി ടു മെഷേഴ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് വെഹിക്കിൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ അതായത് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ പറയാൻ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സി എൻ ജി സി എൻ ജിയുടെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും പറയുക എന്നതാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ നമുക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് യൂസ് ഓഫ് ലെറ്റ് ഫ്രീ പെട്രോൾ ഓർ ഡീസൽ അതായത് മലിനം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കാത്ത പെട്രോളും ഡീസൽസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എമിഷൻ കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആണ് അത് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസുകളും പൊല്യൂഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്യാസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസുകളെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് അത് മാറ്റുകയാണ് ലെസ് ടോക്സിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആക്കി മാറി അതായത് വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷം നിറഞ്ഞ വാതകങ്ങളെ ലെസ് ടോക്സിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് കാറ്റ്ലിറ്റ് കൺവേർ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് അടുത്തത് എന്താണ് സി എൻ ജിയുടെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ബേൺസ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി അതായത് സി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ചീപ്പർ ദൻ പെട്രോൾ ഓർ ഡീസൽ പെട്രോളും ഡീസലിനേക്കാൾ വളരെ ചെലവ് കുറവാണ് കെ നോട്ട് ബി സൈഫൺ ഓഫ് ബൈ ദ തീസ് ആൻഡ് അഡൾട്രേറ്റ് ലൈക്ക് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ ഇതാർക്കും എന്താ ചീപ്പാണ് മാത്രമല്ല തീവ്സിനെ ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല മാത്രമല്ല ഇതിൽ മലിനെ ഒന്നും ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ പോലെ നമ്മൾ അഡൾട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദുഷിപ്പിക്കുക അത് മലിനം ചെയ്യുക മായം ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതാണ് മെറിറ്റ്സ് ഈ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓഫ് ലേയിങ് ഡൗൺ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ടു ഡെലിവർ സി എൻ ജി ത്രൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ
ഓസോൺ ലെയർന്ന് പറയുന്ന മെയിൻലി അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ വയലറ്റ് റേസിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ പല പല ലെയറുകൾ ഉണ്ടായി ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ ഉണ്ട് ആ ഓസോൺ ലെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ വരുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻസിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തും യു വി റേസിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഈ സി എഫ് സിയുടെ എമൗണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്തിലെ സി എഫ് സിയുടെ എമൗണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓസോൺ ലെയറിന് ഡിപ്ലേഷൻ സംഭവിക്കും നശിക്കും ഓസോൺ ലെയർ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് യു വി റേസ് നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് വരും ദ ഇൻകമിങ് യു വി റേസ് കോസ് മെനി ഡിസീസ് അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക സി എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഹാഫുള്ളാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ കാരണമാവും മാത്രമല്ല ഓസോൺ ലെയർ നശിക്കാനും കാരണമാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി എഫ് സി ഹാഫുൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സി എഫ് സി ഓസോൺ ലെയർ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓസോൺ ലെയർ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് യു വി റേസ് വരും അത് സ്കിൻ ക്യാൻസറും ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കണ്ണ് പോലും നമുക്ക് നശിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ സി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് യു വി റേസ് കുറേ വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സി എഫ് സിയുടെ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു സി എഫ് സി എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് അമ്മു റീഡ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ദാറ്റ് ബി ഒ ഡി ഓഫ് എ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ബോഡി ഇൻ നിയർ ബൈ വില്ലേജ് വാസ് ഹൈ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ ബ്ലൂ വെള്ളത്തിലെ ബി ഒ ഡിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണ് അത് ആൽഗ ഗ്ലോബൽ അല്ല ആൽഗൽ ബൂംസ് ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ബി ഒ ഡി എന്താണ് ബി ഒ ഡി വാട്ട് ഈസ് ആൽഗൽ ബ്ലൂം ക്യാൻ യു ഗീവ് പോസിബിൾ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഫിനോമിനൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് എന്താണ് ബി ഒ ഡി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ബി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കണം ബി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അതാണ് എൻ്റെ ബി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇത് ഫുൾ ഫോമ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളത്തിൽ ബി ഒ ഡി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർ ടു റിമൂവ് ദ വേസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഫ്രം വാട്ടർ അതായത് ഒരു വെള്ളത്തിൽ എത്രത്തോളം വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ആ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം ഓക്സിജൻ വേണം ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ദ വേസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഫ്രം ദ വാട്ടർ ഒരു വെള്ളത്തിൽ എത്രത്തോളം വേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് അതാണ് ബി ഒ ഡി എന്താണ് ആൽഗൽ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൽഗൽ പോപ്പുലേഷൻ ആൽഗ ആൽഗ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഓർ അക്യുമുലേഷൻ ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ആൽഗ ഇൻ ദ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർ മറൈൻ വാട്ടർ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ വാട്ടർ അതിലൊക്കെ ഈ ആൽഗ ആൽഗയുടെ ഒക്കെ എമൗണ്ട് കൂടുക അതാണ് എന്ത് ആൽഗൽ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഗൽ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ യു ഗീവ് പോസിബിൾ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഫിനോമിനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഓർഗാനിക് ന്യൂട്രീഷൻസ് ലൈക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് നൈട്രേറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ബോഡി വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഫോസ്ഫേറ്റും നൈട്രേറ്റും ഒക്കെ അലിഞ്ഞു ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആൽഗൽ ബ്ലൂം ഒരുപാട് ആൽഗകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് റെഫ്രിജറൻസ് ലൈക്ക് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ സി എഫ് സി പോസ് ത്രെറ്റ് ടു ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സി എഫ് സി ത്രെറ്റ് ആണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഹൗ സി എഫ് സിസ് ആർ ഹാർഫുൾ ടു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹാർഫുൾ ആവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ സി സി എൽ ടു എഫ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് യു ബി ഈ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതവിടെ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റിലീസ് ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലോറിൻ ഒരുപാട് ക്ലോറിൻസ് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതായത് സി സി
ഇമ്പ്രൂവിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എനർജി യൂസേജ് നമ്മൾ ഇന്ധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക റെഡ്യൂസിങ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ മരങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ പ്ലാന്റിങ് പ്ലാന്റിങ് എന്നാണ് പ്ലാന്റിങ് ട്രീസ് ആൻഡ് സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഒരുപാട് ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് കുറയ്ക്കാം സോ ഈ പാടത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഓൾറെഡി ചോദിച്ച കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പാഠങ